আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের ওয়ান সেকেন্ড স্কুলে আমি ইসমাইল হোসেন আজকে তোমাদেরকে এই পদার্থ বিজ্ঞানে কিভাবে ভালো একটা রেজাল্ট করা যায় অর্থাৎ যারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে তোমরা বোর্ড এক্সাম দিতে যাচ্ছ তাদের জন্য আজকে ফিজিক্সে স্পেশাল সাজেশন নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলোর ওপর ভিত্তি করে কোয়েশ্চেন হয় এবং কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো আমরা ইচ্ছা করলে বাদ দিতে পারি অল্প কিছু চ্যাপ্টার পড়লেই আমরা ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারি অর্থাৎ প্লাস পেতে পারি আমাদের স্বপ্নকে পূরণ করতে পারি অথবা যারা পড়ানো এতদিন তারা কিভাবে পাস করতে পারো অল্প চ্যাপ্টার মধ্যে সেই স্পেশাল সাজেশন নিয়ে আসছে তো চলো তোমাদের সাজেশনের আগে আমরা প্রথমে পরিচিত হয়ে নেই যে কোথায় কোন কত করে মার্ক আছে আমাদের তো প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমি লিখে রেখেছি যে সৃজনশীলে কিন্তু তোমাদের পঞ্চাশ মার্কে কিন্তু সৃজনশীল পরীক্ষা হয় তো এই পঞ্চাশ মার্কের মধ্যে যদি সমস্যা হয় তো এটা কিন্তু মেনে নেওয়া সম্ভব বাট আমাদের এম সিকিউ প্লাস প্র্যাকটিক্যাল যে তোমাদের আছে এম সিকিউ এবং প্র্যাকটিক্যালে কিন্তু পঞ্চাশ মার্ক তো এই পঞ্চাশ মার্কে কিন্তু পঞ্চাশ মার্কই তোমাদের পেতে হবে অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের অবশ্যই ভালোভাবে যে স্যারের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো রাখতে হবে প্র্যাকটিক্যাল ভালোভাবে দিতে হবে এটার মাধ্যমে তোমাকে এবং এম সিকিউ পরিপূর্ণ মার্ক যদি পাও এখানে যদি পঞ্চাশ পাও তাহলে তোমার সৃজনশীলে কারণ এম সিকিউ এবং প্র্যাকটিক্যালে প্র্যাকটিক্যালে হয়তো দুই তিন মার্ক কম দেয় বাট আমাদের এম সিকিউ কিন্তু যদি পরিপূর্ণ মার্ক পাও তাহলে তোমার এখানে দেখো পঁয়তাল্লিশ আপ হচ্ছে আর এখানে দেখো সৃজনশীলে কিন্তু মার্ক কাটার কিন্তু অনেক অনেক ওই আছে এটা তোমরা জানো যেমন হচ্ছে আমাদের ক ক আর হচ্ছে খ এবং হচ্ছে গ আর হচ্ছে ঘ তো এই যে চারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চারটার কিন্তু আমাদের ক খ পরিপূর্ণ মার্ক দিলেও এক এবং দুই করে মার্ক দিলেও বাট আমাদের গ ঘর কিন্তু গ এবং ঘতে তিন এবং চার কখনও কিন্তু দিতে চায় না গ নাম্বারে যদি ম্যাথ থাকে তাহলে তিন দিয়ে দেয় যদি ম্যাথ আসে তো ম্যাটটা যদি ভালোভাবে প্রপারলিভাবে পেয়ে যাও তাহলে ঘর নাম্বারে কিন্তু তোমাকে দিয়ে দিবে বাট ঘর নাম্বারে কিন্তু তোমাদের ম্যাথ আসে বা এর সাথে কিছু লেজ কোয়েশ্চেন হিসেবে দিয়ে দেয় বা একটা বড় একটা ম্যাথ দিয়ে দেয় এটা কিন্তু সমস্যা তো ফিজিক্সে মনে রাখবা এটা কিন্তু পাস করা কিন্তু অনেক সময় অনেক কঠিন হয়ে যায় ভালো রেজাল্ট অনেক সময় হয় না তারপরও পাস করাটা অনেক অনেক কঠিন হয়ে যায় আর যারা একদমই এর আগে পড়ো নাই তাদের জন্য ফিজিক্সে পাস করা অনেক অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কারণ ফিজিক্স বলতে শুধু ম্যাথগুলোই এসে থাকে ম্যাথগুলো আমাদের এই ম্যাথের যে টার্মগুলো ম্যাথ কীভাবে আসে এবং যে সূচকগুলো ইউজ করা হয় এবং কোনটাকে কি বলে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু অনেক সময় আমরা না জানার কারণে ম্যাথের যে সূত্রগুলো ইউজ হয় এগুলো প্রতিটা জিনিসে প্রচলিত যে অর্থগুলো বা সূচকের যেগুলো মানগুলো এটা কোথায় থেকে কীভাবে আসছে এগুলো যদি না জানো বা তুমি ওই চ্যাপ্টারে যদি সূত্রগুলো ভালোভাবে না পড়তে পারো তাহলে কিন্তু তুমি ম্যাথ একেবারেই শেষ তো ম্যাথে যদি শেষ হয়ে যায় গঘা যদি তোমার শেষ হয়ে যায় ক খা দিয়ে কখনো তুমি পাস করতে পারবা না এই জন্য তোমাকে ম্যাথ অবশ্যই অবশ্যই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে ম্যাথ ভয় পেলে চলবে না ফিজিক্সে ম্যাথ অবশ্যই মাস্ট পড়তে হবে না হলে তোমার পাস করাও কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে যাবে তো এখানে দেখো আমাদের এম সিকিউ এবং প্র্যাকটিক্যালে তুমি পঁয়তাল্লিশ পাবাই এটা শিওর বলা যায় যদি তোমার এম সিকিউ পরিপূর্ণ পাও প্র্যাকটিক্যালে দুই তিন বার কম দিলেও তোমার কিন্তু এটা কিন্তু পঞ্চাশের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ পেয়ে যাবো বাট সৃজনশীলে আমাদের পঞ্চাশের ভিতরে কিন্তু কখনো পঞ্চাশ আসবে না তো এখানে তোমার যদি পঁয়তাল্লিশ হয় এখানে অবশ্যই কত পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ পেতে হবে তাহলে পঁয়ত্রিশ এবং চল্লিশ কিন্তু খুবই টার্প কিন্তু ফিজিক্সে পঁয়তাল্লিশ এবং চল্লিশ পেতে গেলে তোমার অবশ্যই এই যে গঘা দেখতে পাচ্ছ গঘা অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে দিতে হবে না হলে পঁয়তাল্লিশ কখনো তুমি পাবা না বা চল্লিশ কখনো পাবা না তাহলে খুব কঠিন হয়ে যাবে তাহলে আমাদের মনে রাখা দরকার এখানে যদি পঁয়তাল্লিশ বা চল্লিশ পেতে যায় তাহলে অবশ্যই গঘাকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে প্রাধান্য দিতে হবে তাহলে আমাদের এই গঘা যখন প্রাধান্য বেশি দিবা তখন কিন্তু তোমাকে ম্যাথগুলো ম্যাথের সূত্রগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে যে চ্যাপ্টার পড়বা সেই চ্যাপ্টারের সব কিছু ম্যাথগুলো সব কিছু ম্যাথে যেগুলো ইউজ করা হয় সূত্রগুলো সেগুলো সূচকগুলো বা ওগুলো কোথায় থেকে আসছে কীভাবে আসছে একবারে সম্পূর্ণভাবে আইডিয়া থাকতে হবে তারপর অন্য চ্যাপ্টার পড়বা একটা একটা করে চ্যাপ্টার শেষ দিয়ে তারপরে অন্য চ্যাপ্টার পড়বা অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টার হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স থাকার পরে দেন আর একটা চ্যাপ্টার পড়বা না হলে কিন্তু তোমার ফিজিক্স প্লাস পার কিন্তু অবস্থা খারাপ 
তো এখন আমরা গেল যে আমাদের কোথায় বেশি আমাদের দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এগুলোতে কমন পেলেও বাট আমাদের সৃজনশীল কিন্তু অনেক সমস্যা হয়ে যায় তো সৃজনশীলে বলি আজকে তোমাদের সৃজনশীল এবং এম সি কিউ দুইটাই সাজেশন দেব এবং যারা প্লাস পেতে চাও এবং যারা পাস করতে যাও তাদেরকেও বলবো তো প্রথমে আবার আমি একটু বলে নেই যে তোমাদের এগুলো কিন্তু রিলেটেড কোয়েশ্চেন অর্থাৎ দুই নম্বরের যদি সৃজনশীল দেয় এবং তিন নম্বরটারও তিন নম্বর অধ্যায়েরও কিন্তু বা দুই নম্বর অধ্যায়তে সৃজনশীল করলেও তিন নম্বর দুই নম্বর রিলেটেড হিসেবে সৃজনশীল বানানো হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের অবশ্যই চ্যাপ্টারগুলো বাদ দিতে গেলে অনেক ভেবে চিনতে বাদ দিতে হয় বিকজ তোমার দ্বিতীয় অধ্যায় এবং তৃতীয় দ্বিতীয় অধ্যায় যদি পড়ো তুমি তৃতীয় অধ্যায় না পড়লে তাহলে দেখবো যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুইটা অধ্যায় মিলে একটা সৃজনশীল তৈরি করে দিয়ে তো তুমি কি করবা তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে তুমি ওইখানে দশ মার্কের মধ্যে তুমি পাঁচ মার্কও পাবা না তো এই জন্য বলবো যে এগুলো রিলেটেড যেহেতু কোয়েশ্চেন হয় সেই জন্য তোমাদের প্রতিটা চ্যাপ্টারগুলো ভালোভাবে পড়বা এবং বেশি বেশি চ্যাপ্টার পড়া আয়ত্ত করে নিয়ে আসতে হবে কারণ ফিজিক্সে রেজাল্ট কিন্তু ভালো রেজাল্ট করা অনেক কঠিন অনেকে বলবে যে স্যার সবগুলো চ্যাপ্টার দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে এই সাজেশনের মানেটা কি হয় আসলে তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না যে রিলেটেড যে অধ্যায় ভিত্তিক এ অধ্যায় ওই অধ্যায় মিলে যে একটা সৃজনশীল বানানো হয় তখন কিন্তু আমাদের পাঁচটা সৃজনশীল যদি আমি কমন পেতে যাই তখন আমাকে আট নয়টা অধ্যায় পড়তে হয় এটা স্বাভাবিক এটা তুমি ইচ্ছে করলে তুমি পাঁচটা অধ্যায় পড়ে কখনো পাঁচটা সৃজনশীল একেবারে কমন পাবো না এটা হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর এই জন্য যেহেতু অধ্যায় ভিত্তিক রিলেটেড কোয়েশ্চেন হয় সো তোমাকে একটু চ্যাপ্টার বেশি করেই পড়তে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো প্রথমে দেখো যে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় গতি চ্যাপ্টার প্রথমে যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও প্লাস পেতে চাও হাতে তো আর বেশি সময় নেই এগুলোর এর মধ্যেই তোমাদের অল কয়েকটা চ্যাপ্টার দিয়ে রেখেছি সেই কয়েকটা চ্যাপ্টার যদি তোমরা পড়ো তাহলে এই কয়েকটা চ্যাপ্টার থেকে তুমি পাঁচটা সৃজনশীল হানড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবা তাহলে এদিকে খেয়াল করো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ যে দ্বিতীয় অধ্যায় গতি এই গতি চ্যাপ্টারটা এবং তৃতীয় অধ্যায় বল এই গতি এবং বল অনেক সময় রিলেটেড কোয়েশ্চেন হয় গ মানে একটা সৃজনশীল দুইটা মিলেই হয়ে থাকে অনেক সময় তো বেশিরভাগ সময়ে তোমার হচ্ছে এটা হয়ে থাকে বাট কম সময়ে শুধু গতি থেকে কোয়েশ্চেন হয় বা তারপর তৃতীয় অধ্যায় বল থেকে কোয়েশ্চেন হয় এটা খুব কম সময়ে বাট এটা দুইটা মিলে একটা সৃজনশীল অনেক সময় বেশিরভাগ সময় এটা হয়ে থাকে এই জন্য তোমাকে এই দুইটা চ্যাপ্টারই পড়তে হবে আচ্ছা তাহলে এই দুইটা চ্যাপ্টার তোমাদের তোমরা যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবা আচ্ছা দুইটা চ্যাপ্টারেই ভালো করে পড়বা এবং চার নম্বরটা হচ্ছে যে চতুর্থ অধ্যায় কাজ ক্ষমতা ও শক্তি এই কাজ ক্ষমতা ও শক্তি তিনটা নিয়ে যে একটা চ্যাপ্টার তোমাদের হয়েছে সো এই তিনটা নিয়ে একটা চ্যাপ্টার হওয়ার কারণ এটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে একটা সৃজনশীল এসেই থাকে একেবারে বলতে বলো নাইনটি নাইন পারসেন্ট তোমার হচ্ছে এই কাজ ক্ষমতা ও শক্তি থেকে এসে থাকে তো এটা কিন্তু অনেকটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এটা তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে আর হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় পদার্থের অবস্থা ও চাপ আচ্ছা পদার্থের অবস্থা ও চাপ এই চ্যাপ্টারটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আর এই চ্যাপ্টারটাও কিন্তু অনেকটা ইম্পর্টেন্ট তো এই চ্যাপ্টার তোমরা যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও অবশ্যই এটা পড়তে হবে এবং বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব এটা কাজ ক্ষমতা ও শক্তির মতো বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব এটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো এটাও পড়বা তোমরা এবং তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গ শব্দটাও এটা পড়তে হবে এবং এখানে একটু খেয়াল করো আলোর প্রতিফলন ও আলোর পূর্তি স্মরণ এই দুইটা মিলে অনেক সময় তোমার একটা কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে বা কখনও খুব কম কম পরিমাণে শুধু আলো প্রতিফলন থেকে কোয়েশ্চেন হয় বা আলো প্রতি স্মরণ থেকে আলাদা করে কোয়েশ্চেন হয় দুইটা মিলেই কখনও কখনো বেশিরভাগ সময় তোমার একটা সৃজনশীল হয়ে থাকে তো এই দুইটা অধ্যায় তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে কারণ তোমরা যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও প্রতিফলন প্রতি স্মরণ তোমরা এগুলো অনেক 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 বেশি বেশি পড়তে হবে তো এই দুইটা মিলে যেহেতু কোশ্চিন হবে তো এই দুইটা তোমাকে পড়তে হবে একটা দিলে তুমি হয়তো তুমি ক খ পেলা বা গ ঘ পেলা না বা ক আ গ পেলা খ এবং ঘ পেলা না তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে প্লাস পেতে গেলে তো আগে বলেছি তোমাদের সৃজনশীল অবশ্যই পঁয়তাল্লিশ মাস্ট বি পেতে হবে তাহলে তোমার কনফিডেন্স যদি এখানে যদি পঁয়তাল্লিশ পাও বা চল্লিশ পাও তাহলে ওই দিকে কিন্তু আবার তোমাকে কভার করে নিতে হবে সেই জন্য সৃজনশীলে কোনো চ্যাপ্টার বাদ দিতে গেলে ভেবে চিনতে বাদ দিতে হবে যারা প্লাস পেতে চাও তো স্থির তরিত এবং চল তরিত এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট তো এখন দেখো যে এই দুইটা মিলে যদি একটা কোয়েশ্চেন আমরা সাপোজ ধরি হয় এখান থেকে যদি
তাহলে কয়টা হলো এক দুই তিন চারটা এটা পাঁচটা ছয়টা এবং এই দুইটা মিলে একটা ধরে নাও সৃজনশীল তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ তো এই যে দেখতে পাচ্ছ এই পাঁচটা পাঁচটা ভেতরে তোমার হয়তো যদি একটা কখনো মিস হয়ে যায় সমস্যা হয়ে যায় তখন এই জন্য তোমাকে আমি পদার্থের অবস্থা চাপ এবং তরঙ্গ শব্দ এই দুইটা চ্যাপ্টার দিয়ে দিয়েছি তো এই দুইটা চ্যাপ্টার কিন্তু অনেকটা ইম্পর্টেন্ট তো এই দুইটা চ্যাপ্টারও পড়তে হবে যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও হয়তো বললো যে সবই চ্যাপ্টার দিলাম আরও কিন্তু অনেক চ্যাপ্টারগুলো আমরা লিখি নাই বারো তেরো চোদ্দো এই দেখি প্রথম এগুলো কিন্তু লিখি নাই যেগুলো আসবে তোমাদের প্লাস পেতে চাও সেগুলো চ্যাপ্টারগুলো আমি লিখে রেখেছি তো এটাই আমি বললাম ভালো যে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো তোমাদের রিলেটেড কোয়েশ্চেন হলে দুইটা চ্যাপ্টারে মিলে একটা সৃজনশীল হবে তো এখন তুমি একটা যদি পড়ো তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে তো এখন এই জন্যই তোমাদের চ্যাপ্টারটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তো ভালো রেজাল্ট করতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম তোমাকে করতে হবে পরিশ্রমকে স্বীকার করলেই তুমি একদিন সাফল্য পেয়ে যাবা তো সৃজনশীল আমি বলেছি যে তোমাকে বেশি বেশি পড়তে হবে আর এম কিউ যদি সৃজনশীল তুমি ভালোভাবে পারো এম সি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা বিকাশ তোমার এম সি কিউ পরিপূর্ণ মার্ক পেতে হবে এম সি কিউ যদি আবার কমন পেয়ে যাও তাহলে কিন্তু তোমার সৃজনশীল কমন কম পেলা এবং এম সি কিউ কম পেলা তাহলে কিন্তু তোমার একেবারেই প্লাস পাস স্বপ্নটা চলে যাবে এই জন্য তোমাকে অবশ্যই এম সি কিউ বেশি জোর দিতে হবে পাশাপাশি সৃজনশীল তোমার অবশ্যই জোর দিতে হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার চলো যারা তোমরা পাস করতে চাও অনেকে শুধু পাশের অনেক সময় অত পড়তে পারেনি বা বিভিন্ন সমস্যা ছিল বা অনেকে অনেক এক্সকিউজ আছে সো আমি সেটা নাই বলি তো এখন তো পাস করতে হবে সামনে পরীক্ষা ফেল করলে তো সমস্যা তো এখন কি করব এখন পদার্থে তো আবার পাস করতে গেলে অনেক অনেক কঠিন পদার্থে যদি তুমি প্লাস পাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নাও দেখবে যে তুমি শুধু পাস করে গেছো ঠিক আছে পদার্থ কিন্তু খুব অনেক অনেক কঠিন সেই জন্য তোমরা যারা পাস করতে চাও তাদের কিন্তু অনেক স্ট্রাগল করতে হবে এটা মাস্ট বি তো তুমি এখন যারা প্লাস পাওয়ার জন্য করে পরে তারা দেখবে যে পদার্থে শুধু লিখিত রিটার্ন সাইটে দেখবে যে পাস করে আপ হয়েছ যারা অথচ ওরা প্লাস পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিয়েছে আর তোমরা যারা পাস করতে চাও তাদের জন্য তাহলে কী রকম কঠিন হবে বিষয়টা ভেবে দেখো অবশ্যই গোল্ডেন পাওয়ার জন্য পড়তে হবে যারা প্লাস পেতে চাও একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট কনফি কনফিডেন্স নিয়ে পরীক্ষা হলে যেতে হবে তোমাদের না হলে ফিজিক্সটা কিন্তু অনেক ট্রাফ তো এখন চলো পাস করার জন্য তাদেরকে আমি কয়েকটা চ্যাপ্টার দিয়ে দিই অন্তত এই কয়টা দিন এই কয়টা চ্যাপ্টার পরও আশা করি তোমরা যদি ওই চ্যাপ্টার ওপর যদি হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স থাকে তাহলে তুমি আশা করি তুমি পাস করতে পারবা তো চলো সেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে কাজ ক্ষমতা ও শক্তি এই চ্যাপ্টারটা তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে আর হচ্ছে বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব এই চ্যাপ্টারটাও পড়তে হবে তাহলে দুইটা সৃজনশীল কমন পেয়ে গেলা আর হচ্ছে একটা সৃজনশীল কমন পেতে হবে তো এখানে আলো প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ এই চ্যাপ্টারটা এই দুইটা চ্যাপ্টার তোমাকে পড়তে হবে আচ্ছা এখন দেখা গেল যে চারটা চ্যাপ্টার মিলে তিনটা সৃজনশীল কমন এখন তোমার যদি হানড্রেড পার্সেন্ট যদি এই চ্যাপ্টারগুলোর ওপর ভিত্তি করে যদি হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স থাকে যে আমি যে কোনোভাবে কোশ্চেন আসুন এখন আমি পারব তাহলে তুমি এই তিনটা সৃজনশীলের মধ্যে তুমি পাস করতে পারবা আর যদি তোমার হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি পাস করতে পারবা না এই জন্য তোমাকে বলবো যে একেবারে জোর দিয়ে এই চারটা চ্যাপ্টার তোমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে আর যদি পারো এর সাথে তোমার এই পদার্থের অবস্থা ও চাপটা পড়ে নিও কখনও যদি মিস হয়ে যায় তখন সমস্যা হয়ে যাবে তোমাদের কাজ ক্ষমতা শক্তি এখান থেকে আসবে প্রতিফলন প্রতিসরণ থেকে এখান থেকে মাসবে আসবে তো এই দুইটা কমন পেলে বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব এটাও আসবে বাট মিস হয়ে গেলে তোমাকে অন্য একটা হেল্প নিতে হবে এই জন্য আর দাগ দিয়ে দিলাম মার্ক দিয়ে দিছি স্টার মার্ক তুমি ওখান থেকে যে একটা চ্যাপ্টার এর সাথে করে পড়তে পারো তো এখন কিন্তু চ্যাপ্টার বেশি হয়ে গেল তো এটা কিন্তু বেশি হওয়ার কারণ হলো তোমাদের ওই যে বললাম সাবজেক্ট অধ্যায় ভিত্তিতে রিলেটেড তোমার কোশ্চেন হয় তো এভাবে যদি এগুলো তোমরা পড়তে পারো আশা করি তোমরা প্লাস এবং পাসের জন্য কোনো টেনশন করতে হবে না অবশ্যই তোমাকে হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স থাকতে হবে না হলে তোমার এসব সাজেশনে কোনো মানেই আসে না অল্প অল্প আধো আধো পড়বা মোটামুটি পড়বা তাহলে কখনও ভালো রেজাল্ট করতে পারবো না পাস করতে পারবো না বা প্লাসও পেতে পারবো না এই জন্য বলবো যে চ্যাপ্টারটা পড়বা সেই চ্যাপ্টারটা হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স যখন হবে তার দেন অন্য চ্যাপ্টারে যাবা না হলে অন্য চ্যাপ্টারে কখনো যাবা না তো এভাবেই তোমরা এম সি কিউ এমন লাস্টে এম সি কিউ বলি সেটা হচ্ছে এম সিকিউর জন্য কিন্তু কোনো চ্যাপ্টার বাদ দেওয়া যায় না কারণ এম সি এম সি কিউ যে কয়টা আসে সে কয়টা কিন্তু দিতে হয় তাহলে এম সিকিউর জন্য তুমি কি বাদ দিবা কোনো চ্যাপ্টার থেকে বাদ দিলা বাদ দিয়ে পড়বা 
তাহলে ওই চ্যাপ্টার থেকে যদি এমসিকিউ আসে তুমি ওইগুলো কোথায় পাবা কারণ এমসিকিউ কখনো বাদ দেওয়া যায় না এজন্য এমসিকিউ এর জন্য তোমাকে প্রতিটা চ্যাপ্টারে ভালোভাবে प्रिपरेशन নিয়ে एग्जाम হলে যেতে হবে সো এমসিকিউ কিন্তু অনেক অনেক ডিফিকাল্ট এজন্য এমসিকিউ ভালো করতে হলে অবশ্যই তোমাকে কোনো চ্যাপ্টার বাদ দেওয়া যাবে না এমসিকিউ এর কোনো সাজেশন হয় না এমসিকিউ এর জন্য এটাই সাজেশন হয় তোমাকে প্রতিটা চ্যাপ্টারে ভালোভাবে আইডিয়া থাকতে হবে না হলে তুমি কখনো এমসিকিউ ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না কারণ এমসিকিউ এর যদি তোমার কোনো কোশ্চেন যদি কোনো এমসিকিউ বাদ দেওয়া যেত তাহলে কিন্তু একটা চ্যাপ্টার আমি বাদ দিয়ে কিন্তু দিতে পারতাম এটা স্বাভাবিক যেহেতু এমসিকিউ যে কয়টা আসবে সে কয়টা দিতে হবে সো এটা কিন্তু কোনো চ্যাপ্টার ওয়ে নেই বাদ দেওয়ার জন্য তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমার বন্ধু বান্ধবের কাছে এই সিক্রেট টপিক্সগুলো নিয়ে শেয়ার করতে পারো এবং এই সাজেশনটা তাদের করে আশা করি অনেক হেল্পফুল হবে এবং নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ